హలో దిస్ ఇస్ అఖిలా అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అఖిలా వరుణ్ మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాము అండ్ ఈరోజు మేము ఇంకో ట్రిప్కి వెళ్తున్నాం అనమాట సో మేము ఇలినాయ్ నుంచి నెవాడా వెళ్తున్నాము లాస్ వేగస్కి వెళ్తున్నాం అనమాట సో మాకు అయితే లైక్ జనరలీ మేము ట్రిప్స్కి కార్లోనే డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం కదా బట్ ఈసారి అయితే చాలా లాంగ్ జర్నీ అవుతుంది అండ్ సో ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నాం అనమాట అండ్ ఇప్పుడు మేము ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేయాలి సో మేము ఇక్కడ నుంచి మేము ఉంటున్న ప్లేస్ నుంచి షికాగోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వేగస్కి ఫ్లైట్లో వెళ్ళాలన్నమాట సో ఇప్పుడైతే టైమ్ వన్ థర్టీ అవుతుంది అంటే మిడ్ నైట్ వన్ థర్టీ అవుతుంది సో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ ఉంది షికాగో ఎయిర్పోర్ట్ వరకు కార్లో వచ్చాము వరుణ్ డ్రైవ్ చేశారు అండ్ దెన్ అక్కడ మేము షటిల్ తీసుకొని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాము అక్కడ నుంచి ట్రామ్ తీసుకొని మళ్ళీ మన ఫైనల్ డెస్టినేషన్ అంటే చెక్ ఇన్ చేయడానికి వెళ్ళాము ఇక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏమైంది అంటే వరుణ్ కార్ లాక్ చేశారా చేయలేదా అని మర్చిపోయారు సో మళ్ళీ మనం వచ్చిన రూట్ అంతా రివర్స్ వెళ్ళి మళ్ళీ చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాం చెక్ ఇన్ చేసి సెక్యూరిటీ చెక్ అయినాక మాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఫ్లైట్ డిలే అని చెప్పి ఇంకా మేము బయటికి వెళ్ళలేకపోయాము లోపల ఉండలేకపోయినాం మరి ఇంత డిలే అవుతుంది అని అస్సలు అనుకోలేదు ఫ్లైట్ అయితే హారబుల్ హారబుల్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ అవర్స్ వెయి వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది మేమైతే సారీ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ అవర్స్ వెయిట్ చేసినాము ఈ పార్టీకి వే మేము వేగస్లో ఉండి కొంచెం చిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుండే యాక్చువల్లీ అయితే ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళిపోతుండే కదా అంటే యాక్చువల్లీ టెన్ థర్టీ టెన్ ఓ క్లాక్కే కదా బికాస్ టూ అవర్స్ పిఎస్టి ఎప్పుడన్నా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆర్ ఇట్లా ట్రిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మంచిగా వెళ్ళి మంచిగా వెళ్ళి మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలనిపిస్తుంది కానీ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే ఇట్లా అయినప్పుడు కొంచెం మూడ్ ఆఫ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది బట్ ఏం చేస్తాం ఇంకా సిచ్యువేషన్ అట్లా ఉంది సో ఇంకా మూడ్ ఇంకా పాడు కాకుండా వాడు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పిన టైం కన్నా తీసుకెళ్తాడు అని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము సో యా ఇప్పుడు బోర్డింగ్ స్టార్ట్ చేస్తా అన్నాడు ఇప్పుడే వచ్చింది ఆఫ్టర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సెవెన్ అవర్స్ బోర్డింగ్ టైం కూడా ప్రాపర్గా చేయలేదు ఇప్పుడు ఎట్లయినా టెన్ థర్టీకి ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పినారు బట్ టెన్ థర్టీకి మేము బోర్డ్ అవుతున్నాము ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ అక్కడ టూ అయిపోయింది పొద్దున్న లేచి అసలు పడుకోలేదు పొద్దున్న లేచి ఎవరి ముఖం చూసామో కాదు అసలు పడుకోలేదు నీలో మేము పొట్టికి ఉంది మరో మేము పొడుకున్నాడు కెమెరాలు కవర్ అవ్వట్లేదు నీలమ్మ పాష్ బ్యాగ్ కోట్ మస్తు పాష్ అనిపిస్తుర్రు అట్లా పట్టుకుంటేనే ఫ్లైట్ అయితే చాలా హారబుల్ ఉండి చాలా అండి చాలా హారబుల్ ఐ డోంట్ నో నాకు అయితే అసలు ఎట్లా అంటే పిచ్చి లేస్తుంది వెకేషన్ లాగా లేదు ట్రిప్ లాగా లేదు ఆల్మోస్ట్ మేము ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ అయ్యింది చాలా 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 ఎగ్జాస్టింగ్ ఉండే మాకు లైక్ ఏమని చెప్పాలో కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు నేనైతే ఫుల్ సిల్ అయిదామని వచ్చిన బట్ అక్కడి నుంచి రావడానికే ఆల్మోస్ట్ చాలా టైం పట్టింది కదా దాంట్లో జర్నీలోనే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినాము స్లీప్ లేదు అసలు ప్రాపర్గా త్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు రెంటల్ కార్ తీసుకున్నాం అనమాట సో రెంటల్ కార్ పిక్ చేసుకొని ఆల్మోస్ట్ చాలా లేట్ అయిపోయింది చెప్తున్నా కదా త్రీ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు మేము ఇంకా ఫుడ్ తినడానికి వెళ్తున్నాము ఫుడ్ ప్లేసెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ త్రీ అయిపోయినాయి కదా చాలా వరకు క్లోజ్ ఉన్నాయి ఒక్కటి ఏదో రెస్టారెంట్ ఫైవ్ వరకు ఓపెన్ ఉన్నట్టుంది సో ఆ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్తున్నాము ఫుడ్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు సో ఇప్పుడు కొద్దిసేపు కొద్దిసేపు కాదు చాలా సేపు వరకు రెస్ట్ తీసుకొని స్టార్ట్ అవుతున్నాం అనమాట లైక్ ఫ్రిమాన్ స్ట్రీట్ అని చీఫ్ ఫ్రిమాన్ స్ట్రీట్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ సో అక్కడికి వెళ్తున్నాము 
పడుకొని లేచాక కొంచెం రెస్ట్ దొరికింది అనిపించాక ఓపిక వచ్చింది తిరగడానికి అండ్ ఫ్రిమాన్ స్ట్రీట్ నైట్ టైం చాలా హ్యాపీనింగ్ ఉంటుంది అని తెలుసు సో అక్కడికి వెళ్ళాము ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ రెంటల్ కార్ తీసుకున్నాము బట్ క్యాబ్లోనే వెళ్ళాము అనమాట వరుణ్కి అసలు ఓపిక లేకుండే ఇంకా స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఎందుకు అని చెప్పేసి క్యాబ్లో వెళ్ళాము ఇది అయితే మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అంటే జిప్ లైనింగ్ ఉంది కసినోస్ ఉన్నాయి అండ్ పీపుల్ ఆర్ ప్లేయింగ్ మ్యూజిక్ డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు జనాలు చాలా హ్యాపీనింగ్ అనిపించింది నీలమ్మకి అడ్వెంచర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట సో జిప్ లైనింగ్ చూసినాక జిప్ లైనింగ్ చేస్తా చేస్తా అన్నారు స్టార్టింగ్లో కొంచెం భయపడ్డారు బట్ చాలా ఎంజాయ్ చేశారు లాస్ట్కి మాత్రం జిప్ లైనింగ్ అసలు ఈ ట్రిప్లో నీలమ్మకి నచ్చింది అంటే జిప్ లైనింగ్ అని చెప్తారు ఎంత ఓపిక లేకపోయినా కూడా ఇట్లాంటి అడ్వెంచర్స్ మాత్రం పక్కా చేస్తారు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి కెసినో మీద దాడి చేసినాము అనమాట మేము కొన్ని గేమ్స్ ఆడినాము అండ్ కెసినోలో లైక్ బెట్ చేసినారు నీలమ్మ ఇంకా వారు నేనేం ఆడలేదు వాళ్ళిద్దరు చేసుకున్నారు ఏదో ఇప్పుడు అయితే కొంచెం రిఫ్రెష్ అయినాము అంటే లైక్ ఆ టైర్డ్నెస్ పోయింది వీ హ్యాడ్ అ గుడ్ నైట్ స్లీప్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనము వేగస్ నుంచి ఒక టూ అవర్స్ డిస్టెన్స్లో ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద గ్రాండ్ క్యాన్యన్ ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడికి వెళ్తున్నాము మనము గ్రాండ్ క్యాన్యన్ ఇంకా హూవర్ డ్యామ్ చూద్దాము అన్నట్టు వెళ్తున్నాము సో ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము వి డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్రేక్ఫాస్ట్ దారిలో ఎక్కడన్నా విల్ పిక్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇన్ని రోజులు అంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇండియన్ ఫుడే తింటుండే కదా అంటే లైక్ నీలమ్మకి అస్సలు బయట ఫుడ్ పడట్లేదు బట్ నిన్న ఏదో ఇక ఇండియన్ రెస్టారెంట్లో తిన్నాము బట్ ఇప్పుడు అయితే ఫుడ్ కోసం కష్టాలు మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాయి ఇదంతా నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ ద ట్రిప్ అండ్ మేము వెళ్ళే దారిలో పెద్ద ఫుడ్ ప్లేసెస్ ఏం లేకుండే సో గ్యాస్ స్టేషన్లో ఆగి ఇంకా చిన్న చిన్న లేస్ ప్యాకెట్స్ అండ్ ఐస్ క్రీమ్స్ తీసుకున్నాము ఎక్కడికన్నా మీకు ఫుడ్ లేని ప్లేస్కి వెళ్తే ఐస్ క్రీమ్స్ తీసుకోవడం బెటరు బికాస్ మంచిగా ఇన్స్టెంట్ కార్బ్స్ వెళ్తాయి అండ్ ఇట్ కెన్ నెవర్ గో రాంగ్ అంటే టమ్మీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఏమి ఉండదు అండ్ ద నెక్స్ట్ ప్లేస్ వీ వర్ విజిటింగ్ వాజ్ హూవర్ డ్యామ్ అసలు సీనిక్ బ్యూటీ ఎంత మంచి ప్లేస్ చూడ్డానికి ఆల్ ద మౌంటైన్స్ నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఇట్లాంటి మౌంటైన్స్ ఆర్ ఇట్లాంటి సీనిక్ ప్లేసెస్ నాకు చాలా నచ్చింది సో చాలా బాగుండే అనమాట అట్లా వాటర్ బికాస్ ఆఫ్ ద అది డ్యామ్ ఇట్లా కర్వ్ ఉంటుంది కదా సో కింద నుంచి వచ్చే గాలి అంతా ఇలా వచ్చి హిట్ అయి పైకి లేస్తుంది అనమాట సో దానివల్ల వాటర్ పైనకే వెళ్ళిపోతాయి అంటే గాలి వల్ల మనకి వచ్చేస్తాయి అండ్ ఇక్కడ సీనిక్ బ్యూటీ ఎంత బాగుంది తెలుసా ఈ ప్లేస్ చూసాక నాకు ఇక్కడి నుంచి కదలాలి అనిపించలేదు అంత బాగుంది వారు ఏమో లేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అని చెప్పిన నేను నీలమ్మ ఆ ప్లేస్ని చూసుకుంటూ అక్కడ ఫోటోలు దిగుతుంటూనే కూర్చున్నాము సో ఇక్కడ ఒక చిన్న సీనిక్ ప్లేస్ ఉందన్నమాట చూడడానికి చాలా బాగుంది ఇక్కడికి వచ్చి కొన్ని ఫొటోస్ తీసి యాక్చువల్లీ చాలా మంది ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగుతున్నారు సరే అని మేము కూడా నువ్వు నువ్వు పొడుగుంటావు నువ్వు వీడియో పొడుగ్గా పెడితే నేను పొట్టిగా సో మేము కూడా ఇక్కడ ఆగి ఇంకా ఫొటోస్ తీసుకుందామని చెప్పొచ్చు అసలు చూడ్డానికి ఎంత బాగున్నాయి కదా చాలా పీస్ ఇస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇల్లు ఉండే వాళ్ళు అయితే ఇంకా డైలీ ఇదే వ్యూస్ అనుకుంటా ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు వాళ్ళు అండ్ మేము ఇక్కడి నుంచి గ్రాండ్ క్యాన్యన్ వెస్కి స్టార్ట్ అయిపోయాము వారు నా ఫోన్ పాకెట్లో పెట్టుకొని నన్ను నేర్పించినాడు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కల్లు ఇట్లా వాటర్ ట్యాంక్ ఫుల్ అయిపోయింది ట్యాంక్ వాచ్ ఉంది కాబట్టి సౌండ్ చేసిన లేకపోతే 
సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ మూవీలో వాళ్ళు గుబ్బా గోరింక సాంగ్ రీమేక్ చేశారు కదా ఆ సాంగ్లో ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ అది అది చూడ్డానికి వచ్చామన్నమాట కానీ అక్కడ అయితే వీడియోస్ తీయడం ఎలా చేయరు అంటే చాలా ఎక్కువ గాలి వస్తుంది అని చెప్పేసి మన పర్సనల్ బిలాంగింగ్స్ అన్ని లాకర్స్లోనే పెట్టుకోవాలంట అక్కడ సో ఇట్లా ఉంటుంది మోస్ట్లీ బ్రిడ్జ్ సో ఇంకా ఆ స్కై వ్యూ చూసేసాము స్కై డెక్ మీద స్కై డెక్ మీద వ్యూ అయితే చూసేసాము అండ్ ఇంకా ఏంటి అంటే ఫొటోస్ అక్కడ వాళ్ళే క్లిక్ చేశారు అనమాట మనం ఎట్లయినా కెమెరాస్ గోప్రోస్ ఇవన్నీ ఎలా చేయరు అన్నారు కదా సో వాళ్ళే అక్కడ ఫొటోస్ క్లిక్ చేశారు అండ్ ఆ ఫొటోస్ లైక్ మనం పే చేసి తీసుకోవాలి మొత్తం డిజిటల్లోని ఫొటోస్ అన్నీ మనకి అవైలబుల్ ఉండేటట్టు చూస్తారు ఒక్క ఫోటోకి ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ స్టార్ట్ చేశారు బట్ మనం ఒక ఎయిట్ ఫొటోస్ దిగామన్నమాట అంటే లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అన్ని ప్లేసెస్లో దిగాము ఆ స్కై డెక్ మీదే సో ఆ ఎయిట్ ఫొటోస్ కావాలి అంటే ఫిఫ్టీ డాలర్స్ అన్నారు సో వన్ తీసుకోవడం కన్నా మీ అన్ని తీసుకోవడం బెటర్ అనిపించి ఫిఫ్టీ డాలర్స్ పే చేసి వీ కలెక్ట్ చేయదు ఫొటోస్ అనమాట అక్కడ అందరూ నేర్చుకున్నారు కదా అదంతా క్లాస్ సో క్లాస్ నుంచి కింద ఎట్లా ఉంటుందో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి అయితే కనిపించట్లేదు బట్ చాలా డెప్తే ఉంది సో మనము ఇంకా ఇక్కడ నుంచి బికేమ్ టు అన్ అదర్ పాయింట్ అనమాట గోనా పాయింట్ అని సో ఇక్కడ ఒక చిన్న మిల్ లాగా ఉంటుంది అంటే మిల్ కాదు మైన్ ఉంటుంది అంటే ఆ పుట్ లైక్ ఆ పాత కాలంలో ఎట్లా మైనింగ్ చేసేవాళ్ళు అదంతా అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఒక హైక్ పాయింట్ ఉందన్నమాట సో అక్కడికి వెళ్తామా లేదా అనేది అయితే చూస్తాము బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు అండ్ అన్ని రాళ్ళు రాళ్ళు ఉన్నాయి సో చూసుకొని నడవాలి వ్యూ అయితే చూపిస్తా సో ఆ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర కొద్దిసేపు ఆ వ్యూ అంతా చూసేసి దెన్ వి స్టార్ట్ ఇక్కడే మైనింగ్ పాయింట్ ఉందని చెప్పినా కదా అక్కడికి వెళ్తున్నాము అండ్ ఇక్కడ గ్రాండ్ క్యాన్యన్లో మనము ఇక్కడ వచ్చిన ప్లేసెస్లో హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఉండి చూడవచ్చు కాకపోతే రాళ్ళు చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి అండ్ అవి ఎక్కాలి టైం కూడా లేదు సో మనం అయితే ఎక్కలేదు నువ్వే ఏడుస్తావు అయ్యో అని సీరియస్లీ మళ్ళీ ఇంకో పెళ్ళి చేసుకున్నా అనుకో దయ్యమై వస్తా సో మనం చూడడానికి వచ్చిన మైన్ ఇది అనమాట ఇది నైన్టీన్ థర్టీస్లో కట్టారు అంట అండ్ ఇది అప్పుడు పని చేస్తుండే ఇది ఎందుకు కట్టారు అంటే ఇక్కడ కొన్ని కేవ్స్ ఉండేవంట అండ్ ఆ కేవ్స్లో బ్యాడ్ డ్రాపింగ్స్ అంటే గబ్బిలాలు అవి వాటి వేస్ట్ అవి చాలా లైక్ నైట్రోజన్ రిచ్ అండ్ అవి ఫర్టిలైజర్స్కి వాడవచ్చు అని చెప్పేసి అవి మైన్ చేస్తుండే అంట సో ఇంకా అయిపోయింది మా గ్రాండ్ క్యాన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వేగస్కి వేగస్కి వెళ్ళి హోటల్ రూమ్కి వెళ్ళేసి మనకు నైట్ మిడ్ నైట్ ఫ్లైట్ ఉందనమాట సో మిడ్ నైట్ ఫ్లైట్కి వెళ్ళడానికి ఇంకా వేగస్లో కొన్ని చూసే ప్లేసెస్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ చెక్అవుట్ చేసేస్తాం హోటల్ సో ఇందాక చెప్పినట్టే ఇప్పుడు మనం హోటల్ రూమ్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి సో హోటల్ రూమ్కి వెళ్ళిపోయి మనం అక్కడ నుంచి చెక్అవుట్ చేస్తాము అంటే లైక్ మనం అంతా ప్యాక్ చేసేసుకొని పెట్టుకుంటాము బట్ మళ్ళీ నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు వేగస్లోనే ఉంటామన్నమాట అక్కడ ఇంకా కొన్ని చూసే పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ చూడడానికి వెళ్తాము సో అది చూసేసి మళ్ళీ హోటల్ లాబీకి వెళ్ళి చెక్అవుట్ చేసేస్తాము
అండ్ రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఈ బ్యూటిఫుల్ సన్సెట్ చూసాము వరుణ్కి నాకు సన్సెట్స్ చాలా ఇష్టము అండ్ ఇది చూస్తుంటే పెయింటింగ్ లాగానే అనిపించింది అండ్ దెన్ పేక స్కెచ్ చేశాము ఫైనలీ ఎయిర్పోర్ట్కి రీచ్ అయిపోయాము ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ అండ్ ఎగ్జాస్టింగ్ ట్రిప్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉండే అందుకే వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఐ వాజ్ ప్రేయింగ్ ఫ్లైట్ కరెక్ట్ టైంకి రావాలి అండ్ మేము ఇంటికి కరెక్ట్ టైంకి వెళ్ళాలి అని బికాస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జాస్టెడ్ ఉన్నాము ఇంకా డిలే అయితే ఇంకా చిరాకు వస్తుంది ఇంకా నేను అక్కడి నుంచి కదిలే పరిస్థితిలో కూడా లేకుండే అండ్ వరుణ్ కూడా ఆఫీస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి అండ్ మీకు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు బికాస్ మా ఛానల్కి చాలా చాలా పుష్ వస్తుంది అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ లవ్ యూ ఆల్ టేక్ కేర్